আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এই মুরগি বোনা করছি নতুন একটা সিস্টেমে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম এবং আমি রুটি দিয়েও খাইছি এবং ভাত দিয়েও খাইছি অনেক ভালো লাগছে আমার কাছে এই এক কেজি একটা মুরগি আমি কেটে নেব এবং কেটে নিয়েছি এখানে কেটে নিয়ে পরিষ্কার করে রাখছি এবং ওই মুরগিগুলোকে আমি ইয়ে করব টুকরাগুলোকে এই হলুদ তারপরে কিছু বাহারাত দিয়ে তারপরে রসুন আদা দিয়ে লবণ দিয়ে দশ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রাখব তারপর এগুলোকে আমি ফ্রাই করব ফ্রাই করে রান্না করব তো চলুন আমার সাথে দেখে নিয়ে কীভাবে কী করলাম এবং নতুন যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন তাদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ কেউ আমাকে বলবেন না কমেন্টে যে আমি আপনার চ্যানেলে নতুন আসছি নতুন ফ্রেন্ড হয়েছি সাবস্ক্রাইব করলাম আপনিও ব্যাক করেন তো এগুলো বলতে হবে না নতুন কোনো কমেন্ট দেখলে আমি আপনাদের চ্যানেলে যাব এবং আপনাদেরকে আমি বন্ধু বানিয়ে আসব কমেন্ট করব ভিডিও দেখব ইনশাল্লাহ আর প্রবাসী ভাই বোন যারা আছেন তাদের প্রতি আমার অনেক অনেক সালাম ও দোয়া ভালোবাসা রইল আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক কে দোয়াই কামনা করি এই যে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি সবগুলো মশলা দিয়ে এখন আমি ডেকে রাখবো দশ মিনিট তারপর আমি এগুলোকে ফ্রাই করব তারপর এই যে আমি টমেটো করে রাখছি আদা বাটা রসুন বাটা পেঁয়াজ বাটা সব কিছু আছে কাঁচামরিচ আর কিছু কাঁচামরিচ আমি এখানে তেতলে রাখছি কুটে নিয়ে ওইটা দিয়ে আমি শেষের দিকে দেখাবো কী করলাম বড়া বড়ের মতো আমি এখানে যত ধরনের মশলা আমি ইউজ করি সব কিছুই আমি ভেজিয়ে রাখব পানিতে তারপর ভেজিয়ে রাখার পর আমি যখন পেঁয়াজগুলো আমার হয়ে যাবে তারপর আমি ওইটা ডালবো ডালে দিয়ে আমি রান্নাটা করবো এবং নতুন যারা প্রবাসে আসতেছেন এবং আসার ইচ্ছা আছে সবার প্রতি আমার একটা অনুরোধ যে কোনো একটা কাজ শিখে যান ভালো একটা চাকরি নিয়ে যান ভালো হবে যে জায়গায় যান না কেন যার মাধ্যমে যান না কেন পাকা কথাবার্তা বলে যাবেন যাতে পরবর্তীতে সমস্যা না হয় এবং আমার দোয়ার হইল আপনাদের জন্য আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক এই যে আমি ফ্রাই করতে লেগে গেছি এই ফ্রাই করে করে আমি পেঁয়াজটাও কষিয়ে নেব আর এক চুলায় তো আমার দশ মিনিট পুরা হওয়া যাওয়ার পর আমি এটাকে ফ্রাই করতে লাগতেছি আর একটু সময় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তারা ওরা তো বুঝতে পারতেছেন চাকরিজীবী মানুষ চাকরি করতে হবে দিকে মেনটেন করতে হবে সব কিছু মিলিয়ে একটা সমস্যা থাকেই থাকে সমস্যাটা তো আর থাকা যায় না যেটাই হোক না কেন তো আমি ওইগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব একদম লাল করে নেব তারপর আমি রান্না করবো বেশি ঝুলো দেবো না হালকাভাবে আর আসলে ইদানিক শুধু কাজের কোনো ভিডিও দিতে পারতেছি না কারণ কোনো একটা কাজ সম্পূর্ণ শেষ হচ্ছে না সেজন্য আমি আসলে এসব যদি আমি কাজের সব কিছু দিতে থাকি তাহলে অনেকগুলো ভিডিও হয়ে যাবে কারণ একটা কাজ ধরছি সেটা শেষ করতে করতে অনেকগুলো হয়ে যাবে তা একটা কাজের মাধ্যমে থেকে একটু ভিডিও দেওয়া এটা কীরকম লাগে তো আমি যে কোনো একটা কাজ যেটাই করি না কেন সব কিছুই শেষ করতে চাই তো এটাই কাজের ভিডিও দিতে পারতেছি না কারণ কাজ তো একদিনের না আর এক ঘন্টার না এক মাস পনেরো দিন ওই রকম লেগে যায় একটা কাজে তো এক মাস পনেরো দিনের ভিডিও তো আমি করে দেওয়া সম্ভব না তারপর সবাই বোর হয়ে যাবে একবার যে এত ভিডিও শুধু কাজের কাজের তাই মাঝে মধ্যে যেটা সম্ভব হয় আমি সেটা শেয়ার করি তো আমার এখানে মশলাপাতি সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি আর জিরা গুঁড়া দিছি ওইখানে তবে এখানে কিছু আস্ত জিরা দিছি দিয়ে তেলে ভালো করবে ফ্রাই করে নিছি তারপর আজ আমি তেজপাতা আর কিছু মশলা আছে সেগুলো আজ তেলে দিয়ে ফ্রাই করছি দেখতে তো পারছিলেন তো এই হয়ে যাচ্ছে আর এই কাঁচামরিচ আসলে জানি কিছু কাঁচামরিচ আসতেছে মানে একটা জাল থাকলে আর একটা মিষ্টি থাকে ওই রকম সব কিছু মিলিয়ে চলতেছে কিছু করার নাই এ সিজনটাই তো এরকম ঠান্ডা গরম মিলিয়ে ভালো কিছু মিলতেছে না এই যে দেখেন আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি কীরকম ওইটা মানে মশলাতে রান্না রান্না করলেই হতো এভাবে খাওয়া যেত আমি যেভাবে করেছিলাম রুটি দিয়ে আর এই আমি আমার মশলাগুলো যেগুলো ভিজিয়ে রাখছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম তো এটাই বলতেছিলাম আসলে কাজের ভিডিও দেওয়াটা সমস্যা হচ্ছে সেজন্য দিতে পারছি না তবে দেখো ছোটোখাটো কাজ যেটা থাকে 
সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব আর কিছু ভিডিও আছে কাজে সেগুলো আবার এডিট করা প্রবলেম হচ্ছে সময়ের শর্ট যেটা হাতের কাছে আসছে সেটাই তারা ওরা করে দিয়ে দিই এবং আমার ভিডিও যারা দেখেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক অনেক খুশি হয়ে যাই এবং কমেন্ট শুনে দেখে আর একটা ভিডিও বানানোর ইচ্ছা জেগে যায় এটাই দোয়া করি আল্লাহ আপনাদেরকে সবসময় এভাবে ভালো মন মাসুদা দিয়ে রাখুক এই যে আমি কাঁচা মাছগুলো তেতলে রাখছিলাম সেগুলোতে আমি এখন দই মিক্স করব ওইটা টোকও না মিষ্টিও না এমন একটা সিস্টেমের দই তো ভালোই লাগে খাইতে খারাপ না ওইটাকে আমি আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নেব মিক্স করে তারপর আমি দেখেন কি করি হয়তো সবাই অবাক হবেন যে এটা কেমন কথা আর কেমন কাজ হলো তবে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে কারণ একটা না একটা নতুন কিছু তো বাইর করতে হবে ওইটা তো খাওয়ার জন্যই তাই না প্রতিদিন এক রকম হলে গিয়ে চলে তাই একটু আনকমনভাবে করলাম তবে আনকমন করে ভালো লাগছে আমার কাছে কারণ অনেক একটা টেস্ট আসছিলো আমার মনে হচ্ছিলো যখন খাইতে বসছিলাম যে কোথাও আমি বিয়ে খাচ্ছি কারো বিয়েতে গেছি ওই রকম হয়েছিল তো আর টমেটোগুলো আমি বেশি গোলাইনি আর আমি টমেটো একটু বেশি খাই সত্যি কথা যেটা আপনার প্রায় তো দেখতে পারেন আমি সব কিছু বেশি বেশি দিই আমি বেশি দিলে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে আর যত বেশি খাবো তত বেশি আল্লাহ আমাকে দেবেন সেটাই আমি বুঝি যে কম খাইলে এখন যে বললে তো আর হবে না তাই আমি সব কিছুতেই বেশি বেশি খাই এই জন্য আমি ভালো আছি আল্লাহ রহমতে সবার দয়ে তো ওই হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আর অনেক কথাই তো বলে ফেললাম এবং ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে আজকেও ইদানিং ভিডিও লম্বা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারতেছি না কীভাবে কি ছোট করি ছোট করাটা সম্ভব হয় না এই দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার আসছে এই কালারটাকে আমি এখন আবার এ দেখেন আমি দই এবং কাঁচা মরিচের পেস্টের সঙ্গে এই পেস্টটা আমি একসঙ্গে দিয়ে দিছি সেটা দেওয়াতে এত বেশি একটা স্বাদ আসছিল এবং এত সুন্দর একটা গ্রান আসছিল হয়তো আমার কাছে লাগছে অন্য কারো কাছে লাগবে না জানি না তবে আমার কাছে ভালো লাগছিল এই দেখেন অনেক সুন্দর হয়ে আসছে তবে এটা বেচালারদের জন্য ভালোই একটা সিস্টেম তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তবে তাড়াতাড়ি বলতে অনেক দেরিও হয় তারপরেও যদি এটা খাওয়ানো যায় কাউকে এবং নিজে খাওয়া যায় ভালো লাগে এই যে আমি একবেলা রান্না করছি দুইবেলা খাইবো এবং সকালে নাস্তা সব কিছু মিলিয়ে এটা থেকে হয়ে যাবে তো দেশের মতো তো দু তিনটা সবজি বানিয়ে খাওয়া সম্ভব না এখানে সে সময় নাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই সবার প্রতি আমার দোয়া ভালোবাসা রইল এবং আমার পরে ভিডিওতেও কথা হবে গতকালকে ভিডিওতে আমি বিদায় নিতে পারিনি ভালোভাবে সালাম দিতে পারিনি তো ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আবার কথা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ারাকাতু